Frage, die hier bei dieser Veranstaltung gestellt wird, ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Fragen für uns alle auf der Welt, nämlich die, wie produzieren wir Lebensmittel ökologisch und sozial gerecht? Wir importieren Waren, die unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert werden. Wir produzieren auch in Deutschland unter schlechten Arbeitsbedingungen. Da denke ich nur mal an die, an die Schlachthöfe. Und ich sehe es so, dass es wichtig ist für die Menschen aufgeklärt zu sein, was sie eigentlich kaufen. Aber man hat nicht die alleinige Verantwortung für die Produktionsbedingungen, sondern da ist eigentlich die Politik gefragt, die regeln muss. Countries like, for example, in Africa are conditioned to be primary producers. And when you look at the entire production process, you find that primary producers does not get as much as the, the person who's supplying the finished products. And it's, it's quite rhetoric uh, when you find that finished agricultural products, when they go back to Africa, you, you find that the local people cannot be able to afford them. Y se ha venido dando una presión muy fuerte sobre las comunidades, entonces los pequeños campesinos están perdiendo sus tierras, las tienen que vender a, la, a las grandes compañías porque no tienen alternativas económicas que, lo, que, lo, que vinculen a las familias con el mercado. When we uh, have economic systems that marginalize people into poverty and extreme poverty, uh, then you create an unstable world. been working towards creating a system where citizens of the area, consumers, citizens, farmers, producers, they together are trying to reclaim the local food system. So along with that, we are working towards creating an association of young peasants who are actually will get into producing their own foods, protecting their own land, protecting their own seeds, protecting their own culture of the agriculture. Entonces la estrategia es esta, es decir, informar al trabajador, hacer que se levanten, hacer que se enfaden, que digan basta. Y esta estrategia es complicada y arriesgada, porque cada vez que tú levantes una categoría, una serie de trabajadores en una finca, el jefe da una respuesta, y su respuesta es despedir a la cabeza, es decir, los que mm, han sido delegados, Es muy importante que, que se conozca, que se denuncie y que se haga presión en las instancias públicas, en las instancias políticas, en las instancias de decisión también acá en Alemania, para poner atención, para ver qué es lo que está pasando. Porque más allá de que podamos acá comprar una piña barata, creo que hay toda una reflexión de carácter ético que tenemos que hacer acerca de los productos que consumimos. dass es an Alternativen fehlt. Und gerade in den Ländern des Südens gibt es diese Alternativen. Werden sie ausprobiert, werden sie gelebt? Die Frage ist, wer verhindert sie? Und da kommt Greenwashing ins Spiel, weil es sind genau die Konzerne, es sind genau diese Machtverhältnisse, die das verhindern, die Alternativen und eine Veränderung des Systems. Und deswegen ist Greenwashing so gefährlich, weil, sie uns, weil es uns einlullt, weil es uns bei Laune hält, weil es uns versucht klarzumachen, Unsere Lebensweise, unsere Wirtschaftsreise, unser System ist in Ordnung. Man muss nur so ein bisschen an ein paar Stellschrauben drehen. Und das ist falsch. Das System kann nicht für Gerechtigkeit sorgen, tut es auch nicht. Und ähm, das müssen wir überwinden. Und das schaffen wir nur zusammen und sicher nicht im Supermarkt. Musik